ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പുരോഗമനവാദികളുടെ ആരാധ്യ പുരുഷനായ വിപ്ലവ സൂര്യൻ എണസ്റ്റോ ചെഗവേര ചക്രവാള സീമകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് മറിഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിനായിരുന്നു അർജന്റീനയിൽ ജനിച്ച് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലാകെ വിപ്ലവ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ചെഗുവേര ജനകീയ മുന്നേറ്റ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാർവദേശീയ മുഖവും ക്ഷോഭിക്കുന്ന യുവത്വത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ പ്രതീകവുമാണ് അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ഗറില്ല നേതാവ് എഴുത്തുകാരൻ എന്നിങ്ങനെ പല മുഖങ്ങൾ ചെഗുവേരയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വസന്തത്തിന്റെ ഇടിമുഴക്കം സൃഷ്ടിച്ചവരിൽ ഒരാൾ എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക ബൊളീവിയയിൽ ക്യൂബ്രാഡ ഡൽച്ചുറു മലയിടുക്കിൽ നിന്ന് ബൊളീവിയൻ സൈന്യം പിടികൂടി വധിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയൊൻപത് വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം കാൽപ്പനികത ഇഴചേർത്ത വിപ്ലവ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് നവലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ പൊരുതിയ ചെഗുവേരയ്ക്ക് ലോകമെമ്പാടും കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരുണ്ടായത് സ്വാഭാവികം അർജന്റീനയുടെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള റൊസാരിയോയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് ജൂൺ പതിനാലിനാണ് എണസ്റ്റോ ഗുവേരയുടെ ജനനം ചേ എന്നത് പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട വ്യാക്ഷേപക പദമാണ് അഭിസംബോധനയായി അർജന്റീനയിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പദത്തിന് തോടൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് എണസ്റ്റോ ഗുവേര ലിഞ്ചും സെലിയ ഡിലാ സെർണ വൈലോസയും ആയിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ സ്പാനിഷ് ഐറിഷ് കുടിയേറ്റ വംശപരമ്പരയിലുള്ള ഉയർന്ന മധ്യവർഗ കുടുംബമായിരുന്നു ഇവരുടേത് അഞ്ചു മക്കളിൽ മൂത്തവനായിരുന്നു എണസ്റ്റോ ഗുവേര പാവങ്ങളോട് പക്ഷം ചേർന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രകൃതം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവനിലുണ്ടായി ആസ്മ രോഗബാധിതനായിരുന്നിട്ടും നീന്തൽ ഫുട്ബോൾ ഗോൾഫ് റഗ്ബി ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ കായിക വിനോദങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു പാബ്ലോ നെരൂദ ജോൺ കിറ്റ്സ് സിസാർ തുടങ്ങിയവരുടെ കവിതകളോട് കൗമാരകാലത്തു തന്നെ ഭ്രമം ജനിച്ചു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക ആൽബർട്ട് കാമ്യു ജീൻവോൾ സാർത്ത് വ്ളാഡിമിർ ലെനിൻ തുടങ്ങിയവരുടെ കൃതികൾ എണസ്റ്റു ഗുവേരയെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചു ബട്രാൻ റസൽ ഫെഡറിക് നിഷെ സിഗ്മെന്റ് ഫ്രോയിറ്റ് എന്നിവരുടെ ആശയങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായി എണസ്റ്റു ഗുവേര മെഡിസിൻ പഠനത്തിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ ബ്യൂണസ് ഐറിസ് സർവകലാശാലയിൽ ചേർന്നു എങ്കിലും ചിന്ത മുഴുവൻ ലോകകാര്യങ്ങളിലും സാധാരണ മനുഷ്യർ നേരിടുന്ന ദുരിതങ്ങളിലുമായിരുന്നു നാടിനെ അറിയാനായി പഠനത്തിൽ നിന്ന് അവധിയെടുത്ത് അദ്ദേഹം രണ്ട് ദീർഘയാത്രകൾ നടത്തി അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ഭീഷണത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലായിരുന്നു ആദ്യ യാത്ര മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ വടക്കൻ അർജന്റീനയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലൂടെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു ബയോകെമിസ്റ്റായ സുഹൃത്ത് ആൽബർട്ടോ ഗ്രനാഡോയും ഈ യാത്രയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഈ യാത്രകളിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഗുവേര ഡയറിയിൽ കുറിച്ചുവെച്ചു ഈ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ദി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ് എന്ന പേരിൽ പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അതൊരു ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവ വിപ്ലവകാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വേദപുസ്തകമാണ് ഇന്നത് ഈ യാത്രയിൽ അർജന്റീനയ്ക്കും പുറമെ ചിലി പെറു ഇക്വഡോർ കൊളംബിയ വെനസ്വേല പനാമ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാഠിന്യവും പാവങ്ങളുടെ ദൈന്യതയും അദ്ദേഹത്തെ ഉലച്ചു 
വിശപ്പും രോഗങ്ങളുമായിരുന്നു പൊതുവെയുള്ള കാഴ്ച ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയല്ലെന്നും ഒരൊറ്റ പ്രദേശമാണെന്നുമുള്ള ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിൽ രൂഢമൂലമായി ഇവിടുത്തെ ജനതകളുടെ വിമോചനത്തിന് ഒറ്റ തന്ത്രമാണ് ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അതിർത്തികളില്ലാത്ത ഐക്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരേ പാരമ്പര്യം പേറുന്ന ഹിസ്പാനിക് അമേരിക്ക അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നമായി സർവകലാശാലയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഗുവേര മെഡിക്കൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ബിരുദമെടുത്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും യാത്ര ഇത്തവണ ബൊളീവിയ പെറു ഇക്വഡോർ പനാമ കൊസ്റ്റാറിക്ക നിക്കരാഗ ഹൊണ്ടുറാസ് എൽസാൽവദോർ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു തുടർന്ന് ഗ്വാട്ടിമാലയിലേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ജേക്കബ് അർബൻസ് വൻകിടക്കാരിൽ നിന്ന് ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് ഇതിൽ ആകൃഷ്ടനായ ഗുവേര ഒരു യഥാർത്ഥ വിപ്ലവകാരിയായി മാറുന്നതിന് ഗ്വാട്ടിമാലയിൽ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പെറുവിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധ ഹിൽഡ ഗാഡിയ അക്കോസ്റ്റിയെ ഗുവേര പരിചയപ്പെടുത്തത് ഗ്വാട്ടിമാലയിൽ വെച്ചാണ് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനമായ അമേരിക്കൻ പോപ്പുലർ റവല്യൂഷണറി അലയൻസിൽ അംഗമായിരുന്നു ഹിൽഡ അർബൻ സർക്കാരിലെ നിരവധി ഉന്നതരെ ഹിൽഡ ഗുവേരയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഫിദൽ കാസ്ട്രോയുമായി ബന്ധമുള്ള ചില ക്യൂബൻ വിമതരുമായും ഈ സമയത്ത് ബന്ധമുണ്ടായി എണസ്റ്റോ ഗുവേരയ്ക്ക് ചേ എന്ന വിളിപ്പേര് ലഭിക്കുന്നതും ഇക്കാലത്താണ് അമേരിക്കയുടെ സഹായത്തോടെ നടന്ന അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങളെ തുടർന്ന് ഗ്വാട്ടിമാല പ്രസിഡന്റ് അർബൻസ് രാജിവെച്ചു വിമത നേതാവായ ഓർലോസ് കാസിലോ അർമാസ് പുതിയ പ്രസിഡന്റായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്ന് സംശയിക്കപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം പുതിയ ഭരണകൂടം പിടികൂടി വധിച്ചു ഭൂപരിഷ്കരണ നടപടികൾ റദ്ദാക്കി ചെഗുവേരയും പുതിയ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് ഹിൽഡ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ചെഗുവേര അർജന്റീനയുടെ കോൺസുലേറ്റിൽ അഭയം തേടി ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം മെക്സിക്കോയിലേക്ക് പോയി മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ചെഗുവേര ക്യൂബൻ വിമത പ്രവർത്തകരായ റൌൾ കാസ്ട്രോയെയും മൂത്ത സഹോദരൻ ഫിദൽ കാസ്ട്രോയെയും പരിചയപ്പെടുന്നത് ഫുൾജൻഷ്യോ ബാറ്റിസ്റ്റയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്യൂബൻ ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ട് കാസ്ട്രോ ട്വന്റി സിക്സ് ജൂലൈ മൂവ്മെന്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ചെഗുവേരയും കാസ്ട്രോയും ദീർഘനേരം സംസാരിച്ചു വലിയൊരു ആത്മബന്ധത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു അത് ക്യൂബൻ ജനതയുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതുക തന്റെയും കർത്തവ്യമാണെന്നും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിപ്ലവ പ്രവർത്തനം ക്യൂബയിൽ സാധ്യമാണെന്നും ചെയ്ക്ക് തോന്നി ഈ സംഘത്തിന്റെ ഡോക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനാണ് ചെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിലും സായുധ പരിശീലനത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു മലകളിലും കാടുകളിലുമൊക്കെയായിരുന്നു പരിശീലനം ഗറില്ല യുദ്ധമുറകൾ ചേപ്പട്ടിച്ചു ക്യൂബയെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ പുറപ്പെടും മുമ്പ് ചെഗുവേര സുഹൃത്ത് ഹിൽഡ ഗാഡിയ അക്കോസ്റ്റയെ വിവാഹം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ മെക്സിക്കോയിൽ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹം ചെയ്യേക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായ കൂടുതൽ ഹിൽഡയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നാലു രാജ്യങ്ങൾ മലേഷ്യ തായ്ലാൻഡ് ടാൻസാനിയ ചൈന അവിടുത്തെ വിശദമായ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളുമായി 
இதா சஞ்சாரம் பந்தர்ணாம் வோலியம் பெண்டராய்வில் சஞ்சாரம் வோலேன் நம்பர் 12 பெண்டராய்வ விலா நாலாயிரம் ருபா புல் ஏச்சிடியில் உள்ள இ அபூர்வ திரிஷியாத்ரா விவர்ன சேகிரம் சொந்தமாக்கான் 995-44-222 என்ன நம்பர்லைக்கு ஐரத்தி துலாயிரத்தி அன்பத்தி ஆரு நவம்பர் இருபத்தி அஞ்சின இதினாயி யாத்ர வருப்பெட்டும். என்னால் கரில்லா சங்கம் கரையில் ரங்கிய உடன் பாடிஸ்டையுடை பட்டாலம் அவரை நேரிட்டும். கரில்லா சங்கத்தில் உண்டாயிருந்தா 82 பேரில் 22 பேர் மாத்ரமான சேசிச்சது. அவர் சியரா மாயிஸ்ட்ரா கேஸ்டரியுடை புத்திக் கேந்தரமாயி மாரிய செகு வேர கரிலா சங்கத்தின்டே உப சைனியாதிபனாயி உயர்த்தப்பெட்டு கவண்மண்டு சேனையும் கரிலா சங்கவும் தம்மில் பின்னேட நிறவதி சங்கட்டனங்கள் உண்டாயி பல விஜியங்களும் நேடான் விமதரக்கு கடிஞ்சும் 5.5.58.10. டிசம்பரில் செகுவேரையம் சங்கவும் விஜையிச்சு 5.5.59. ஜெனிவிரி ஒன்னின் பாட்டிஸ்டா ஹவானையில் நன்ன ரெட்சப்பெட்டு பிட்டேன் சேயும் சங்கவும் ஹவானையில் பிரவேசிச்சு தலச்தான நகரத்தின்டே நேந்திரணம் எட்டுடுத்து அஞ்சு திவசம் கழிஞ்சான பிதல் காஸ்ரோ ஹவானையில் எத்தியது கியுபன் விப்பலவம் விஜையிச்சு கியுபையிலே விப்பலவ பரணகுடம் செகுவேரையே கியுபன் பாவிரனாயி பிரக்கியாபிச்சு சேயும் ஹில்டையும் தமிலுள்ள விவாகபந்தம் இதினிடே உலன்யிருந்து தான் மட்டுரு ச்திரியுமாயி பிரணையத்தில் ஆயதாயி சே அரியிச்சு 5.5.59. மே 22. கில்டையும் சேயும் விவாக மோஜனத்தினே சம்மதிச்சு. கியுபையில் ஜெனிச்ச அலிடா மார்ச்சினே 5.5.59. ஜூன் 22. சகுவேரா விவாகம் கடிச்சு. 26. ஜூலை மூமண்டில் அங்கமாயிருந்து அலிடா. இதாம்பத்திய பந்ததில் அஞ்சு மக்கள் உண்டாயி. Investment சேரி சரா ராஜ்யங்களுமாயி கியுபையுடை நயதந்தரபந்தம் உரப்பிக்குந்துதினே ஆ ராஜ்யங்களிலேக்கு கியுபையுடை பிரத்தியக பிரதிந்தித்தியாயி செகு வேரியே காஸ்டரோ ஐச்சு மூனு மாசம் நேண்ட ஆ லோக பரியடனதில் சே சனர்சிச்ச ராஜ்யங்களுடை கூட்டதில் இந்தியம் உண்டாயிரு ஏதாயாலும் செகுவேரா கியுபையில் திரிச்சு வந்தப் பொழைக்கும் கேஸ்டரோ பரணத்தில் பிடி முறுக்கி கழிந்திருந்து 5.5.61. February 11. முதல் 5.5.65. April 1. வரே கியுபையுடை விவசாய மந்திரியாயி செகுவேரா பரவர்த்திச்சு அத்தேகம் நடப்பாக்கிய பூபரிஷ்கரண நேமம் யாதாஸ்திகரே ஆசங்கையில் அழ்தி ராஜத்தே நிரச்சரத குரைக்கானாயி சாட்சரதா யத்யம் ஆரம்பிச்சு பாச்சாதி ராஜிங்கள்கு பகரம் பூர்வ யூரோப்பின் ராஜிங்களுமாயி கியுபையுடை பந்தம் சக்தி பெடுதான் அத்தேகம் சுரவிச்சு இதினடை கேஸ்டரோ பரணகுடத்தை அட்டி மரிக்கான் அமேரிக்கன் சார சங்கடனியாய 
ക്യൂബയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നില്ല ചെഗുവേരയുടെ മനസ്സും വ്യക്തിത്വവും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കോങ്കോയിൽ ആഭ്യന്തര കലാപം നടക്കുന്നതറിഞ്ഞ് അവിടെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പൊരുതുന്നവരെ സഹായിക്കാനായി ചെഗുവേര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ചിൽ അവിടേക്ക് പോയി ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഗമാൽ അബ്ദുൽ നാസറിനെ പോലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ചെഗുവേരയോട് കോങ്കോയിൽ ഇടപെടുന്നത് ബുദ്ധിയല്ലെന്ന് ഉപദേശിച്ചതാണ് എന്നാൽ അതൊന്നും അദ്ദേഹം ചെവിക്കൊണ്ടില്ല അവിടെയെത്തി മാർസിസ്റ്റ് വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിച്ചു എന്നാൽ കോങ്കോയിലെ ചെഗുവേരയുടെ വിപ്ലവ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ക്യൂബയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ചെഗുവേര മടിച്ചു അടുത്ത ആറുമാസം ഡാരസലാമിലെ ക്യൂബൻ എംബസിയിൽ താമസിച്ചു ഇതിനിടെ സ്പെയിനിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അർജന്റീനയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് യുവാൻ പെറോണിനെ രഹസ്യമായി സന്ദർശിച്ചു ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക മുഴുവൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പുതിയൊരു വിപ്ലവ പരിപാടി താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെഗുവേര പെറോണിനോട് പറഞ്ഞു അതിനിറങ്ങുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമായിരിക്കുമെന്ന് പെറോൺ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അടുത്ത വിപ്ലവത്തിന് ബൊളീവിയെയാണ് ചെഗുവേര തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു ബിസിനസുകാരനായി ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയാറ് നവംബർ മൂന്നിന് ചെഗുവേര ബൊളീവിയയിലെത്തി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ചെറിയൊരു ഗറില സംഘത്തിന് രൂപം നൽകി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബൊളീവിയൻ ആർമിക്കെതിരെ ചില ചെറുവിജയങ്ങൾ നേടാൻ ചെയ്യുടെ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് അത് വിനാശകരമായി മാറുകയാണുണ്ടായത് ബൊളീവിയൻ കാട്ടിലെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്തതുമൂലമുള്ള ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഗറില്ല സംഘത്തെ തളർത്തി പ്രദേശവാസികളുടെയോ ബൊളീവിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയോ പിന്തുണ വേണ്ട രീതിയിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല ബൊളീവിയൻ ആർമി ദുർബലമായിരുന്നെങ്കിലും അവരെ സഹായിക്കാനായി അമേരിക്കൻ ചാരസംഘടനയായ സി ഐയുടെ സ്പെഷ്യൽ ടീം ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ചെഗുവേരയുടെ സംഘം ക്യാമ്പടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം വല്ലേ ഗ്രാൻഡെ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ക്യൂബ്രാഡ ഡൽച്ചുരു മലയെടുക്കുകളാണെന്ന വിവരം ബൊളീവിയൻ സൈന്യത്തിന് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് ഒക്ടോബർ എട്ടിന് രാവിലെ സൈന്യത്തിലെ രണ്ടു കമ്പനികൾ സ്ഥലം വളഞ്ഞു തുടർന്ന് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നു വെടിവെപ്പിൽ പരിക്കേറ്റ ചെഗുവേരയെ സൈനികർ പിടികൂടി ബന്ധനസ്ഥനാക്കി അടുത്തുള്ള ലാഹിഗ്വേര ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചെഗുവേരയെ പനാമയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നതായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ താൽപര്യം എന്നാൽ ചെഗുവേരയെ ഉടനടി വധിക്കാൻ ബൊളീവിയൻ പ്രസിഡന്റ് റെനെ ബാരിസ്റോസ് ഉത്തരവിട്ടു ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിന് രാവിലെ ആ ഉത്തരവ് സൈന്യത്തിന് കൈമാറി ചെഗുവേരയെ വെടിവെക്കാൻ തയ്യാറായി മാരിയോ ടെറാൻ എന്ന സൈനികൻ മുന്നോട്ടു വന്നു അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ മൂന്ന് സൈനികരെ ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ചെഗുവേരയുടെ സംഘം വധിച്ചിരുന്നു ചെഗുവേരയെ അദ്ദേഹത്തെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന മുറിക്കു പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾ അനശ്വരനാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു സൈനികൻ ചോദിച്ചു ഇല്ല പക്ഷേ വിപ്ലവം മരിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു ചെഗുവേരയുടെ മറുപടി തന്നെ വെടിവെക്കാൻ വന്ന സൈനികൻ മാരിയോ ടെറാനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെടിവെയ്ക്ക് ഭീരു ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനേ നിനക്ക് കഴിയൂ ചെഗുവേരയുടെ കയ്യിലും തോളിലും കാലിലും അയാൾ വെടിവെച്ചു ചെഗുവേര നിലത്തു വീണു മരണം ഉറപ്പിക്കാനായി നെഞ്ചിലും വെടിവെച്ചു മൊത്തം ഒൻപത് വെടികൾ 
സുഖവേറെ മരിച്ചതായി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒന്നേ പത്തിന് പ്രഖ്യാപിച്ചു മൃതദേഹം വല്ലേ ഗ്രാണ്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മിലിറ്ററി ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ മുറിച്ചു മാറ്റി ഫിംഗർ പ്രിന്റ് പരിശോധനയ്ക്കായി അവ ബ്യൂണസ് ഐറീസിലേക്ക് അയച്ചു അജ്ഞാത സ്ഥലത്ത് മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു വല്ലേഗ്രാന്റെ എയർ സ്ട്രിപ്പിന് സമീപമാണ് ചെഗുവേരയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചതെന്ന് റിട്ടയേർഡ് ബൊളീവിയൻ ജനറൽ മാരിയോ ബർഗാസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ വെളിപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ക്യൂബയുടെയും അർജന്റീനയുടെയും വിദഗ്ധ സംഘം രണ്ട് കുഴികളിലായി എട്ട് മൃതദേഹങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിൽ കൈയില്ലാത്ത മൃതദേഹം ചെഗുവേരയുടേതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു അധീര വിപ്ലവകാരിയുടെ ഭൌതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ ക്യൂബയിലെ സാന്താക്ലാര നഗരത്തിൽ പ്രത്യേകം പണി കഴിപ്പിച്ച മുസോളിയത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് പുനഃസംസ്കരിച്ചു വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ചെഗുവേരയുടെ വ്യക്തിത്വവും ജീവിതവും അതിനോട് യോജിക്കുന്നവരും വിയോജിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അതിരുകളില്ലാത്ത വിപ്ലവാഭിവാഞ്ചയുടെ ഉജ്ജ്വല പ്രതീകമായിരുന്നു എണസ്റ്റോ ചെഗുവേര എന്നതിൽ തർക്കമുണ്ടാവില്ല ചെഗുവേരയെപ്പോലെ അതിപ്രശസ്തമാണ് ആൾവർട്ടോ കോർഡോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മാർച്ച് അഞ്ചിന് ഹവാനയിൽ വെച്ചെടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രവും രോഷവും വേദനയും ഗാംഭീര്യവും നിഴലിക്കുന്ന മുഖഭാവത്തോടെയുള്ള ഈ ചിത്രം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് വിപ്ലവം സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ ചെഗുവേരയുടെ സ്മരണകൾ ഇനിയും ദീർഘകാലം ആവേശം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും